Nah ini juga implementasi ini yang tadi saya sampaikan. Uh, jadi kami kalau untuk warga ada empat pilah pak, yaitu sampah anorganik atau sampah daur ulang, kemudian sampah mudah terurai atau sampah organik, kemudian sampah B3 dan sampah residu. Jadi untuk sampah daur ulang ya, yang uh, sampah anorganik maupun organik, kalau anorganiknya masuk ke bank sampah melalui BPSRW. Kemudian kalau untuk yang sampah organiknya kami kembangkan dengan komposting, kemudian BSF dan e, biopori. Dan untuk B3-nya dan sampah residu e, itu kalau untuk B3-nya tadi saya sampaikan bahwa kami juga e, menyediakan peng- pengangkutan khusus e, untuk B3 dan e-waste. Nah semuanya memang e, kami e, siapkan Pak fasilitasnya Uh, baik itu bank sampahnya, uh, kemudian komposing komunalnya, biokonversi manggutnya, TPS B3. Jadi kami juga punya TPS B3, Bapak Ibu sekalian. Uh, baik tingkat kota maupun tingkat kecamatan. Jadi uh, sampah-sampah uh, uh, B3 kami, kami uh, kumpulkan di TPS B3 itu. Dan kemudian nanti akan ada uh, swasta yang mengangkut Pak. Jadi yang mengumpulkan adalah kami dari rumah warga, kami uh, kumpulkan di TPS uh, B3 tersebut untuk kemudian nanti kami juga bekerja sama dengan uh, swasta pengangkut di B3 yang akan menjemput sampah B3 tersebut dari TPS uh, B3. Lalu juga uh, kami sudah mengembangkan TPS dan TPS 3R. Ini yang next slide-nya, foto-foto uh, bisa dilihat bahwa memang Kesadaran warga di Jakarta sudah uh, cukup baik dan ini memang uh, kami sangat-sangat syukuri uh, ternyata apa yang sudah kami sumbangkan dan yang kami sosialisasikan ke warga itu mempunyai dampak yang dampak positif yang uh, cukup besar. Sekarang warga terutama ibu-ibu sudah senang pak akan kembali untuk uh, memenuhi kebutuhan dapur. Kemudian di next slide-nya ini adalah uh, tentang tadi saya sampaikan Perkub 102 tahun 2021 tentang kewajiban mengolah sampah di kawasan dan perusahaan. Uh, ini target perkubnya adalah kawasan permukiman. Jadi kawasan permukiman ini adalah perumahan permahan yang uh, middle up. Uh, Jakarta punya banyak sekali kawasan permahan yang memang middle up. Kemudian kawasan komersial seperti mall, apartment. dan kopi kantoran, kemudian kita juga punya kawasan industri sehingga memang apa namanya sedang kami coba kembangkan untuk implementasi dari Perkub 102 tahun 2021 ini <tuh> dan kami lanjut dan saat ini kami sedang dicoba di 25 pasar dan 150 perusahaan lanjut ini implementasinya Bapak Ibu sekalian kalau untuk kantor itu memang sama dengan warga apa namanya uh, dengan empat pilar Bapak Ibu sekalian tapi mulai ngumpul, olah dan ngangkut serta proses akhirnya itu uh, dikerjasamakan uh, dengan swasta kami harapkan dengan implementasi pemilah di kawasan uh, dan perusahaan ini uh, ke depannya memang uh, sampah-sampah baik itu dari rumah tangga maupun dari perusahaan tidak lagi dibawa ke bantar gebang Uh, kemudian ke kawasan komersil ini saya sampaikan tadi ada Perbuk 142 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan atau persoalan lain dan pasar rakyat Pak dan Alhamdulillah kalau untuk uh, pusat perbelanjaan dan persoalan lain uh, hampir uh, bisa dikatakan sudah 95% kali Pak Jakarta ini uh, sudah tidak lagi menggunakan uh, kantong um, uh, kresek atau uh, sudah semuanya hampir mendapatkan single use kemudian ini juga yang tadi sampaikan di perkantoran apa namanya juga sudah mulai berkembang kalau buat ini Pemprov DKI semua kantornya diupayakan 7 pilar pak tidak hanya ada 4 kemudian juga nah ini untuk pergerakan sumber ekonomi kami juga Alhamdulillah pak saat ini sudah ada 3.118 bank sampah di Jakarta Kemudian dengan nasabahnya 203.502 nasabah bank sampah dengan reduksi sampahnya mencapai 8.511. Memang alhamdulillah kita terus berupaya untuk melakukan pengembangan-pengembangan dan yang juga sedang berkembang saat Jakarta adalah kolaborasi Pak. Jakarta sebagai kota kolaborasi 
uh, di mana kami saat ini ada platform namanya KSBB ke, uh, uh, kolaborasi sosial berskala besar untuk persambahan dan saat ini sudah terhimpun lebih dari 14 kolaborator kemudian ada 80 bank sampah penerima dan uh, uh, sudah senilai satu uh, miliar seratus tiga puluh juta dua ratus satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah. <tuh> Ini kemudian uh, pergerakan sekuler ekonomi persampahan di bank sampah juga alhamdulillah uh, sudah terus berkembang. Uh, lanjut saja dan ini untuk yang khusus maggot bapak ibu sekalian karena kami juga uh, sudah ada instruksi KAD SLH tahun dua ribu dua puluh di mana pada saat ini sudah ada 362 rumah maggot yang sudah terbangun di tahun 2021 dan uh, reduksi sampahnya khusus organiknya mencapai 836 ton per tahun di tahun 2021 terdistribusi 600 uh, sorry 66 rumah maggot dan perlengkapan untuk warga ini kami pengadaan melalui APBD pak kemudian kami melakukan pendampingan warga untuk teknis budidaya dan pasca panennya Kemudian ada kooperasi penggiat manggut Jakarta Tangguh. Ini kami siapkan juga, Pak. Wadahnya, jadi kami sedang menyiapkan ekosistemnya. Ekosistemnya khusus untuk manggut melalui kooperasi. Jadi nanti kooperasi yang akan mulai apa namanya menyediakan apa namanya kebutuhan buat produsennya dan kemudian kooperasi juga akan menjualnya terhadap manggut tersebut. Dan eh, tahun lalu kami mendapatkan TPKAD Award Salah satunya dari eh, program Green Financing untuk bioinvestasi sampah organik dengan Magot eh, Ini eh, next slide-nya, ini yang penghargaan yang sudah diterima oleh eh, RKI Kemudian dan ini terus berkembang Pak di Jakarta Dan yang selanjutnya adalah kopra, kolaborasi dalam KSBP Tadi saya sampaikan, eh, apa namanya, kolaborasi sosial berskala besar persampahan. KSBB sendiri eh, memang kami eh, banyak, eh, apa namanya, sudah sudah ada 1745 juta lebih. Dan kami, eh, yang kami catat ini adalah yang memang tergabung dalam KSBB. Tapi kami meyakini bahwa eh, lebih dari jumlah ini yang memang Uh, apa namanya NGO perusahaan uh, dan 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 instruksi lainnya yang membantu kami kedepannya dalam uh, pengolahan sampah ini dan yang uh, slide terakhir saya pak ini tentang harapan memang uh, tadi disampaikan oleh Pak Amwazdi sampah ini sebenarnya sudah uh, masalah laten yang nggak selesai selesai pak tapi alhamdulillah uh, kami berusaha untuk terus uh, uh, menjalankan sektor dalam pencapaian target dan strategi program DLH kemudian juga uh, semakin banyaknya generasi milenial yang tertarik dalam pengembangan metode pembatasan atau guna ulang sampah dengan inovasi teknologi kekinian di kami juga sudah banyak pak startup startup yang memang uh, membantu kami dalam uh, penanganan sampah ini jadi uh, alhamdulillah juga milenial Jakarta juga sudah concern pak terhadap isu-isu lingkungan. Uh, mereka juga sudah tidak malu lagi bawa tumbler kemana-mana, bawa lunchbox kemana-mana, uh, membawa kantong belanja uh, kemana-mana dan itu sudah menjadi semacam lifestyle bagi milenial Jakarta. Dan uh, jadi selama ini KSBB kami adalah KSBB persampahan yang tadi ada 17 kolaborator dan kedepannya kami sudah mengembangkan lagi Pak KSBB persampahan ini menjadi KSBB lingkungan hidup jadi tidak hanya masalah persampahan tetapi juga terhadap masalah uh, lingkungan hidup lainnya seperti uh, apa namanya termasuk masalah iklim, masalah air dan nama KSBB persampahan kami sudah kami kembangkan sudah kami jalankan menjadi KSBB lingkungan hidup 